All right, euh, nous sommes de retour et nous allons commencer. Je vais vous expliquer la technique maintenant, la technique Blanche Saint-Jean, la première, la première contribution, comme j'ai dit, dit déjà dans mm -hmm. les autres vidéos, euh, à la technique de Jean Blanchet. So, now I'm going to show you the Blanchet Saint-Jean technique, or if you wish, my first major contribution, or more important contribution that I gave to the Jean Blanchet leather mosaic technique. Alors, mm. on va commencer de de d'apprendre la technique Blanchet Saint-Jean. On va avoir pour première partie la première addition que le maestro a assido à la technique de Jacques Blanchet. Euh, je vais vous euh, euh, compter, euh, vous raconter brièvement l'historique euh, de, de, de cet apport. Euh, C'est arrivé avec l'exécution de cette euh, reliure d'or en 1978 euh, sur un livre écrit par le premier ministre du Québec à l'époque, M. René Lévesque, son livre « La passion du Québec ». Euh, euh, C'est une de mes premières créations euh, euh, que j'ai fait entièrement par moi-même. Euh, euh, donc j'ai lu le livre au complet et puis j'ai élaboré la thématique et puis la légende explicative de la reliure. Et puis euh, on, a, on a travaillé ensemble, Jacques et moi, sur l'œuvre. Et à ce moment-là, euh, c'était encore Jacques qui faisait toutes les mosaïques de cuir. So I'm gonna... Shorten a bit. So at the time, uh, uh, th this is one of my first creation, uh, a book by René Lévesque, uh, who was Prime Minister of the province of Quebec at the time. The book was called La Passion du Québec. And it's one of my very first designer book binding that I uh, designed completely on my own. Uh, I read the book and uh, I, I decided of every uh, team uh, that I would present in my designer book binding and at the time uh, my master uh, was still uh, doing all the leather mosaic. Uh, I had done a few myself but uh, and, and, and I had incrustated a lot of them and uh, I had paired a lot of leather but I had never uh, actually built a leather mosaic on a designer binding before mm. and uh, so as always Jean Blanchet uh, did that leather started to do that the portrait of uh, René Lévesque. Mm. I said a little too much again I'm sorry. Yeah, it's okay. Um, y ahora vamos a ver poco de historia uh, de, la, de la técnica Blanchet Saint-Jean. Aquí podemos ver una de las primeras creaciones del, de los primeros diseños de Gilbert Saint-Jean. En esta época, eh, la, el maestro de Gilbert Saint-Jean, maestro Jacques Blanchet, eh, estaba en, en su taller, eh, el, el, el diseñador de, todas, de todos los mosaicos que, que estaban creando en el taller. Eh, a esta época, Gilbert Saint-Jean eh, eh, ha empezado a parar mucho cuero para practicar, pero no fueron sus diseños hasta este primer encuadernación. ¿no? Sí. Y, uh, oh, sí, pomano. Sí, pomano, sí. Eso, oui. Uh, uh, donc, Jean Blanchet uh, avait... Moi, moi c'est moi qui avais fait le dessin uh, pour la mosaïque de cuir, pour le portrait de René Lévesque. Et uh, Jean Blanchet avait, avait commencé à faire la mosaïque. Ben, il l'avait toute faite, la mosaïque, au complet. Il était prêt à, à, à coller sur le la reliure pour être un, par la suite incrustée. Et puis, euh, je n'étais pas satisfait du travail que mon maître avait fait. Euh, euh, Peut-être peut était-ce parce que j'avais fait le dessin original et puis il était vraiment... Il ressemblait un peu, mais pour moi, j'étais déçu. Et j'ai osé euh, demander à, la permission à mon maître euh, de m'essayer, de, de la faire la mosaïque à nouveau pour voir laquelle des deux serait la meilleure. So, uh, 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 my master Jean Blanchet had done, I had done the, the drawing of the, of the portrait of René Lévesque and uh, my master was doing 
the, 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 the leather mosaic as he always did. And we're in, back in 1978, I started working with him in 76 and I started actually my courses in 77. That was at the end of 78 that we did that binding. So uh, up, all the way up to that time, mm -hmm. it was always uh, Jacques that was doing the leather mosaic. I would do the incrustation and I would pair the leather for the mosaic. But always up to that point, it was Jacques that was doing the leather mosaic. But he did it, and I, I, I was unpleased with the result. Mm -hmm. So uh, I asked him if I could do the leather mosaic, and we could compare his mm -hmm. with mine, and choose which one of the two would be the better one to put uh, on the leather mosaic. And that's where my contribution came up, which we'll all explain mm -hmm. next. <laughs> um, he, uh, I stayed the end Um, Gilbert Saint-Jean a hecho el, el dibujo de, de la, del diseño de esta creación, pero no estaba um, satisfecho de la creación de su maestro y, y uh, pido a su maestro si Gilbert Saint-Jean puede, puede hacer de nuevo la, um, la creación de este mosaico para comparar las dos versiones y de y elegir la mejor de las dos y en este momento esa va la, la primera contribución a la técnica de Jacques Blanchet para obtener la técnica de Blanchet Saint Jean um, y uh, es lo que hace a este momento eh, eh, fu fuera en, eh, en el año 1978 sí. okay. ¿Qué, qué se ha pasado Excellent, gracias. So, uh, uh, I, you know, I, I don't remember if, uh, if the idea came uh, spontaneously to me or uh, if I had given it some thought before it came to me, but it appeared to me that uh, uh, in the, there was a weakness in the, in the Jean Blanchet technique uh, uh, in the sense of, uh, of, of precision. I, 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 um, uh, je ne me souviens pas si l'idée m'est venue euh, 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 comme instantanément, là, si je peux dire, ou si j'y ai réfléchi longtemps, je ne m'en souviens pas. Mais je voyais qu'il y avait un, un, une faiblesse dans la technique de Jacques Blanchet, et c'était l'utilisation du, euh, du décalque sur papier euh, euh, à décalque pour monter la mosaïque. À ce moment-là, Gilbert Sajan a pensé que... Um, en la técnica de Jacques Blanchet le falta cosas por, uh, para obtener más precisión en el dibujo. Por ejemplo, de hacerlo con un papel transparente por la decalcación del dibujo, por, en primero. Very good. Alors, donc, dans la técnica de Jacques Blanchet, évidemment, euh, je vais prendre un morceau de cuir juste pour le, le, le démontrer. Là. Euh, comme vous avez vu dans les, 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 les autres vidéos, je pense que c'est la troisième vidéo de la deuxième série, où je commence à vous montrer comment Jacques euh, euh, utilisait le, 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 le décalque pour aller placer en dessous son morceau de cuir euh, pour le placer au bon endroit et monter sa mosaïque comme ça. Euh, euh, pour, certaines, pour certaines couleurs, ça va bien. Euh, surtout une couleur foncée, sur un fond pâle, ça va bien, mais si deux couleurs presque similaires, une à côté de l'autre, ou plusieurs couleurs similaires, sont une à côté de l'autre, on voit mal à un moment donné. Euh, C'est sûr que si je le marque ici, je le classe ici, là, on, voit, on voit pratiquement rien, là, exactement la position de la pièce, parce que c'est trop foncé autour. Fait on ne la voit pas, la pièce. Donc, il y, a, il, y a, il y avait une grosse possibilité d'imprécision. Alors, moi, ce que j'ai pensé... Uh, should we say that in English and in, in Spanish? So, so, so as, you, as you saw in the other video, and it's the third one, Uh, of course, if you work under the, the, the tracing, uh, sometimes it would be very difficult to see exactly uh, where the piece is, where the lines are, because of the, uh, the colors around it that are just about the same color, it's very difficult to see, you know. Of course, if you're, if you're on, the, on, the, on the light color and you have a dark piece, then it's, it's easy to see, but uh, the, the other way around, it, it, it's difficult, so you lose precision. Mm -hmm. Uh, en, co, como las ven en, en los uh, videos pasados, con esta técnica es muy difícil de ver la pieza. ¿Tú puedes rentrar? Sí. La pieza. 
a debajo de este papel, especialmente cuando, es, eh, cuando la, el color es, eh, 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 es más oscuro. Y um, es a, a este momento que está pensando a, a, a modificar la técnica. Sí, y pues, eh, évidemment, je, quand c'est sur une, une couleur plus pâle, on le voit bien, mais pas sur une couleur euh, adjacente. Okay. okay, very good. So, it, it came to my mind that it would uh, be uh, more efficient if I would to work on the drawing itself. And that's what I did to do this first portrait and letter mosaic that I have done, uh, that I have I've ever done of someone living. Did you mention that was the Prime Minister of the province of Quebec oh, in, no. in, uh, in Spanish? Oh, wait, sir. It's an uh, interesting fact. Oh, eh, en facto, la, gente, la persona que podemos ver en esta creación es un primer ministro de la provincia de Quebec en Canadá que se llama René Lévesque. Muy importante de nuestra historia. Sí. Ok, gracias. So, uh, à, donc, uh, uh, moi j'ai pensé qu'il serait, qu serait plus précis de travailler sur le dessin plutôt qu'en dessous du tracé du papier transparent. So, it came to my mind that it would be more precise if I built my leather mosaic on top of the drawing, or a copy of the drawing, uh, instead of working under the traced paper. Mm -hmm. Y en este momento, yo era pensando que eh, será muy fácil de trabajar. Uh, muy, a, muy preciso. Muy, uh, que, que sea. Un, muy, muy, muy fácil que, aussi, que, que tenemos mucha precisión en haciendo la, eh, la, las, eh, las piezas y el mosaico adelante de la, de, del dibujo de papel que abajo de, la, de, de un papel transparente como eso. Sí. Fue la primera parte, por la precisión de la, del dibujo. Voilà. Mm -hmm. Alors, je vais, commencer, euh, je vais commencer la mosaïque de Chanibel en utilisant la technique Blanchet Saint-Jean. So, I will start the, the, the leather mosaic of Chanibel with the Blanchet Saint-Jean leather mosaic technique. Ok, et ahora vamos a empezar a hacer la... La, euh, el dibujo de Chanibel Saint-Jean, euh, de, de Chanibel Laprade, euh, con la technique Blanche Saint-Jean. Euh, j'ai préparé, alors, euh, évidemment, quand on commence une mosaïque de cuir, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, il faut décider euh, à quel endroit on commence la mosaïque. Euh, pour la pomme, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour un portrait, c'est définitivement très important. Euh, j'ai... J'ai trouvé avec l'expérience, j'ai fait peut-être une douzaine, une quinzaine de portraits dans ma courte carrière. Euh, il est important de faire le contour des yeux euh, au complet avant de, de se diriger dans d'autres endroits de la mosaïque. Euh, I discovered, well, I've done about 10, 12, 15 portraits in my, in my short career, but uh, uh, I noticed that to, to get a, a good result for a portrait, you have to start by working around the eyes, the eye area, to, uh, to make sure that the eyes are at exactly the proper place in your leather mosaic. Mm -hmm. Once you got the, the, the eyes at the proper place, even if the nose is a little bit off or the mouth a little bit off, it won't matter. If you have the eyes, if you have the look as perfect as possible, it will resemble the person. Mm -hmm. Là, je pas français, là, en rajoute en ouais, anglais. Ah oh, oui, ouais, ouais, c'est quand même assez peu. <rire> ok. Euh, et là, ce que le maître dit, c'est que elle euh, a fait euh, plus ou moins 15 portraits de, de personnes en mosaïque de piel, et que une de ses découvertes en cette technique est que lo, lo importante de empezar con en la técnica de mosaico es uh, de, 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 de hacer la, la, la parte alrededor de, la, de los ojos en primero. Cuando los ojos son hechos de manera muy perfecta y muy bien, la persona va a, a, aparecer, va a aparecer bien similar a, a la realidad. También si la boca es una un poco adelante o aquí, cuando los ojos son hechos de buena manera, es el, la principal cosa de hacer de manera buena. Y después vamos a trabajar por, eh, 
por el alrededor de, de los ojos, así. Gracias. Ok, so I will uh, start the letter mosaic. No, venimos up. So I decided to, uh, uh, the, the best place to start is somewhere where you, you have a, a, a piece of leather where, where, which is all the same size that, uh, uh, or an area where, it, like, like, uh, for, like for example, for this area, it's better off to start with the high bra because for sure the contour of all the high bra must be on top of all the other pieces that are around. So by completing first the eyebrow, then you can start working working around and you'll you'll have a, you'll have a, a good result. Mm -hmm. uh, pour commencer la mosaïque, il est important de commencer à portrait au bon endroit. Le meilleur endroit, c'est un sourcil, parce que on sait que l'ensemble le, du contour du sourcil doit inévitablement être par-dessus toutes les autres pièces. Mm -hmm. Donc, en, 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 en partant avec un sourcil, euh, toutes les autres pièces vont, ça, vont pouvoir s'ajuster au bon endroit, parce que le sourcil, lui, il est exactement à sa bonne place, sans, ex, sans, sans pièces euh, excédentaires. Mm -hmm. Uh, lo, lo, lo que vamos a, a empezar con son los um, uh, uh, este parte del ojo la este parte del, de, la, de, la de la cara aquí no no Nos recuerdo cómo se llama en español pero este parte sí. vamos a empezar con este aquí y Parce um, que Sí, oui. parce que le contour oui. est, est tout okay. par-dessus. Oui, ouais. parce que c'est alrededor de toutes les parties que nous allons faire après dans le dessin. C'est beaucoup plus simple de commencer par ces deux. Oui, mm -hmm. right. merci. So, la première chose, c'est de, de mettre une, euh, une goutte de colle à peu près au, au centre de la première pièce qu'on va, qu va installer pour la mosaïque. Alors, je mets une, une petite goutte de colle en plein milieu de ce morceau-là. Ça va être le premier morceau que je vais placer. So, you put a little, just a little dot of glue. The PVA glue is plenty good to start off for the first piece of, of, of leather that we're going to install. There we go. And this mm -hmm. comes here. Comes here on top. And uh, you just glue that there, just with the little dot. And that's going to stay there till the end of the, the construction of the leather mosaic. Mm -hmm. Alors, vous collez la, la première pièce avec une petite goutte de colle, PVA, on prend dans le centre de la pièce, puis vous placez la, la pièce de cuir à son bon endroit. Comme vous voyez, je n'ai pas de difficulté à suivre les lignes et à placer la pièce exactement à sa place. Il y a des excédents ici, parce que c'est des pièces additionnelles qui vont se rajouter d'une couleur différente tantôt, là, quand, au fur et à mesure qu'on va monter la mosaïque. Mais là, cette pièce-là, elle va exactement là, aussi simple que ça. Mm -hmm. Et um, quand nous commençons par la première pièce de la, de, 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 del mosaïque, solo ponemos un punto de pegamento PVA al centro de la pièce. Et c'est très simple, très simple de, de, de engommer la pièce en su lugar propio. Lo que podemos ver um, aquí. Et ici, ce sont d'autres pièces. Ce est le lieu exact de cette pièce. Et cette pièce va être ici pour tout le temps que nous allons travailler avec cette mosaïque. Elle ne se va sacar de son de su lieu. Je vais mettre ma seconde pièce. La deuxième pièce, tu baisses celle-là. Ah oui, c'est celle-là. Je vais regarder, elle vient comme ça, ok. Alors, la deuxième pièce, elle vient par-dessus, si ma mémoire est fidèle. Non, elle est en, elle est en dessous, juste sur un petit mot, ok. Alors, je place ma deuxième pièce, comme ceci. On, là, alors, j'ai décidé que elle allait en dessous de l'autre pièce, de la première pièce que j'ai installée. So, we're going to install the second piece. There we go. That comes glue just at the end under the, the other one voilà. alors hop on va 
Dorée, là, là, je ne suis pas sûr si la colle est bien séchée encore. Oui, voilà. Alors, exactement ici. Alors, je peux aller exactement à ma ligne. Je la vois parfaitement bien. Donc, ce n'est absolument pas difficile d'avoir ma pièce exactement, exactement au bon endroit. So, as you can see, I can... I can glue this piece very easily, exactly at its proper place, mm. using this technique. Ahora, con la segunda pieza del mosaico, es muy fácil. Ponemos poco de pegamento al lugar donde las dos piezas se fugan y um, uh, la, la, la pone a, abajo de la primera pieza. Y podemos ver que esa es también a su, a su lugar propio con mucha precisión. Y cuando el, el pegamento está parte seco, la, la deja así. Ok, bien ça. So, alors là, on va faire comme si c'était euh, la technique habituelle. Évidemment, il faut enlever l'excédent de colle. Alors, on enlève ici l'excédent de colle. Et puis, évidemment, il faut aussi coller la pièce avec notre plivoire et le papier. Voilà. So, of course, the, the, the rest stays the same. You have to take, get rid of the excess glue and use your uh, bone folder and paper to properly glue the piece. OK. Y ahora hacemos como la técnica de base que, ve, que veamos en los otros videos. Um, pues, um, sacamos la, el exceso de pegamento con, con le, el chiffon húmedo y, um, y la, la pegamos también con una pieza de papel y el, uh, 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 y el, plega, y el plega y la plegadera como así. Y, y ya, podemos uh, empezar con otra pieza. No, one more oh. thing. Oh, oh, okay. une, autre chose, une autre chose à surveiller siento, autre... euh, qui se rajoute à la technique euh, euh, Blanchet-Saint-Jean, c'est qu'une fois une pièce collée, il faut aller, parce que vous allez voir que c'est sûr qu'il y a un excédent de colle qui est allé en dessous de, de nos deux pièces de cuir et qui est rendu sur le papier. J'ai oublié de mentionner tantôt que votre dessin que vous allez utiliser pour... Travailler votre mosaïque de cette façon-ci, il est bon de mettre deux, trois, trois couches de fixatif sur le dessin. Au moins trois, même quatre couches de fixatif euh, mm -hmm. sur le dessin pour donner une certaine impé imperméabilité au papier parce que, bon, voilà, la, la, la colle, dans cette, évidemment, va, 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 va s'infiltrer à l'extérieur des deux pièces. Puis il y a une partie de la colle qui va aller sur le papier. Si on laisse ça de même, ben là, la mosaïque de cuir va, être, va venir coller partout sur le papier. Mm -hmm. ben, on ne veut pas ça. Mm -hmm. Donc, on, il faut, une fois qu'une pièce est collée, il faut passer notre feuille de papier en dessous pour décoller l'endroit où on vient de coller la, la pièce de cuir. Et il faut euh, gratter avec son ongle pour enlever l'excédent de colle qui a commencé à sécher, qui est sur la feuille de papier. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut l'enlever à chaque fois parce que sur des gros morceaux, sur des grandes pièces, euh, des fois, même si c'est difficile de le décoller, il faut être patient parce que ça, ça devient difficile. Mais c'est très important de le faire à chaque pièce de cuir. So, what I'm saying is that once it's glued, you got rid of the glue on the, on the surface, uh, you want to unglue it from, from the paper. Uh, that's why I forgot to mention before, but you have to put at least three to four coats of... Uh, of a fixative, how you, uh, uh, final, fixative. Fixative, final fixative, yeah. So you have to put three or four coats of final fixative for drawing on your, on your drawing to put a little uh, impermeability, mm -hmm. how would you say? Permeability. Impermeability oh, yeah. uh, on your paper because of course some of the, some of the glue, when you glue the pieces together will go on the paper and you want to, uh, un as I just did, you want to unglue it and take the glue off, but you don't want the, the, the paper to be ruined too fast, uh, so it's good to put some fixative. Okay. okay. Y nos faltamos un detalle muy importante. Uh, antes de empezar a la, la, el mosaico, uh, ponemos como tres o cuatro um, uh, um, niveles de fixativo, fina, de, fixa, de fixativo fino. Es para obtener una impermeabilidad del papel. 
porque necesitamos de, eh, de sacar la, eh, el pegamento que no utilizamos en, la, en el papel directamente. Solamente esta parte va, va a pegar en el papel. Los otros es importante que no se pegan a la, a el, a el papel de base del dibujo. Alors, le prochain morceau, le troisième morceau, c'est celui-là ici. Alors là, j'ai décidé que cette partie-là allait en dessous, que les autres parties allaient par-dessus, et puis euh, ça allait en dessous ici de, du bout de... Le, le, le cils va, les, les cils vont passer par-dessus. Donc, lui, il va aller en dessous, je descends jusqu'en bas ici. Ok, donc, ça fait que l'important, là, c'est de suivre le contour ici, et puis de mettre ma pièce en dessous ici. Okay, so I've decided for this piece that the top will go under the, the eyebrow, of course, and uh, uh, all the rest is on top of the adjacent pieces of leather, except for this area where the the, the cils, the eyebrows, the so. eyebrows will go on top a little bit here. Mm -hmm. Okay, so uh, that's. Okay. Okay, y ahora yeah. por la tercera pieza, el maestro ha decidido que esta pieza va debajo de esta pieza. Podemos ver la línea de, de, de dibujo. Toda esta parte se, se va a pegar debajo de la otra pieza. Es muy importante, a la excepción de la otra parte aquí. Sí. Thank you. Alors, on va installer ça. Alors, c'est facile. Ça prend juste un petit peu de colle à cet endroit. Évidemment, euh, là c'est le début, c'est les premiers morceaux, euh, ça se fait bien. Mais euh, euh, pour avoir complété le visage, je vais vous le montrer tantôt, j'ai réussi euh, euh, avec le temps, j'ai mis beaucoup d'efforts pour essayer de compléter le visage, je l'ai complété. Il euh, euh, y a des endroits là où euh, quand ça, 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 ça commence à être élaboré, où ça, ça devient difficile, de, un petit peu euh, énervant à faire. À faire. <rire> Mais euh, les premières pièces, ça va bien. Ok, donc. Euh, Oups. Euh, là, je suis habitué à travailler avec ma loupe. Là, j'ai pas ma loupe. Ça fait que là, je suis un petit peu gauche. Ah. Oh my god, moi, je suis vraiment à gauche. Là. Je suis à gauche ou à droite, là, Sylvain? <rire> je suis à gauche. <rire> si, voilà. Alors, je recommence. <rire> Oh my god, je vais mettre ma loupe, ben, moi, je vais prendre ma loupe, là, j'étais là euh, à œil de vie, puis où je vois pas assez bien. Bon, ok. Ça fait qu'on fait un take two. <rire> mon mon <rire> Dieu, ça fait. <rire> J'espère, toi, hein, que ça. Le jeudi prochain, à l'heure de la paix, tu vas voir. <rire> oh, remettez un petit peu de code, c'est pas grave. C'est juste Sylvain Léger, là, son nom. <rire> je sens qu'il fait quelque chose de pas correct, lui, là. là. <rire> OK, euh, ben, là, on va barbouiller, tant Tant qu'à barbouiller. OK, barbouiller. C'est un bon mot, ça, barbouiller? Oui, mmh. mmh. je ça chou. Je ne vais pas vérifier si c'est un dictionnaire, là. OK. Bon, ça fait que voilà. On met notre pièce exactement à sa place. Ça va bien. Et voilà, bingo, aussi. Si simple que ça, tiens, tout est à sa place. Voilà. So, as you can see, we just put everything at its proper place. Uh, the, same, the same way. I had a diff little difficulty because I didn't have my magnifying glass. And I need it at my advanced age. <laughs> <laughs> so, it's up to you, Guillaume. Yeah. Y ahora está en su lugar la tercera parte, la tercera pieza de la, de, eh, del mosaico, debajo de la primera aquí, y podemos ver que todo es en su lugar propio. Muy uh -huh. bien, vamos a ver qué es eso. Y ahora, una buena... Plegadera, tu dis? Oui, plegadera. Plegadera. <laughs> so, so a good, uh, good gluing. Here, there must be a little bit of uh, glue left, maybe. Oh, not that much. Eh? Very good. Ça fait qu'on enlève, on colle bien, on enlève. Et, évidemment, comme j'expliquais, vous allez voir que 
Le morceau, ben, il est collé après le papier, là, en partie. Il faut passer la feuille de, une, notre feuille de papier en dessous pour bien décoller le morceau. Et voilà. C'est sûr qu'on a notre petite pointe de colle de départ qu'on veut, on veut, on ne veut pas décoller. Lui, il reste là jusqu'à la fin. Et voilà. Notre pièce est dégagée. Et puis, il faut aller s'assurer qu'il n'y a pas euh, de colle qui est restée sur le papier. Il faut l'enlever avec notre ongle. Voilà. What do you think, M. Guillaume? Et autre fois, nous avons de sacar el pegamento debajo de la pieza porque es muy importante que no hay ningún pegamento aquí en el papel directamente la sola parte que está pegado por, con este dibujo es la primera parte aquí ¿Ne? es importante podemos utilizar un, eh, una pieza de papel para sacarla de, 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 de la pieza de papel y ahora es todo eso en un surgar y no hay pegamento eh, que, que está pegando la esta pieza a el papel del dibujo. Thank you, thank you. Next piece is this one and this one I decided that uh, it's going to go of course under the eyebrow. So eyebrow what? Uh, so, eyelash. So ça c'est eyelash. Lequel qui est eyelash, lequel qui est eyebrow? Eyelash c'est les cils, eyebrow c'est les sourcils. Ok, so oh, eyebrow, so this one is going to go under the eyebrow, of course. And uh, it's going to go over here because I have uh, the, 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 the black line that's going to go uh, on, top the written, on top of the eye, that's going to go under for sure. So the, this part has to go over. And on this side, I decided that I want it, I want it uh, under this part here because, uh, well, because I decided so. <laughs> well, <laughs> if I made a mistake, I'll see at the end, like I mentioned before. Ça fait que donc, j'ai décidé de, évidemment, cette partie-là va en dessous, c'est facile. Et puis, elle va par-dessus ici, c'est facile aussi, parce qu'il y a la ligne ici du dessus de l'œil qui doit être enfoncée, donc doit être en dessous de cette partie-là ici. Et puis, j'ai décidé que de ce côté ici, mon brun foncé irait en dessous du beige plus clair ici, pour donner l'impression de profondeur ici, euh, du creux de l'œil. Alors, je l'installe de cette façon-là. Uh, do you want to explain all of that in Spanish too? Uh, yeah. Ok, ok. Ah oh, oui. Uh... Y ahora um, le, el maestro decide que se va a poner esta pieza aquí um, a, abajo de la, del ojo y, um, adelant, y, y debajo de este porque su color es, uh, un, uh, es, uh, men, es uh, menos oscuro que, lo, que los otros y es, una, es su decisión y si, si hay problema después de la de la création se va à et c'est ça que nous faisons. Voilà. <rire> ok. Alors, on colle lui. Donc. Ouais. Ça aurait été prendre avec une petite musique, hein, mais. Oh, encore, encore là, c'est euh, euh, un documentaire, c'est un cours plus qu'un documentaire finalement, hein? mm -hmm. euh, comme ça ici, encore là les ongles longs sont très pratiques, euh, là, on, on, pour tenir la pièce, pour la bouger, alors ça va aller à peu près comme ça, le bord de la ligne là, ici, égal, Ici égal, c'est ça qui est le plus important, parce que ce sont les pièces qu'on veut, les, les parties de la pièce qu'on veut avoir égales, voyons donc. Et puis, les parties qui vont en dessous, même s'ils sont pas exactement, ils n'ont pas une place exacte où, où il faut atterrir. Et puis ici, je vais avoir un petit peu d'excédent, je mets un petit peu d'excédent ici. Alors, je pense que là, je devrais être bien, quoique là, ici. Je suis short un peu. On va s'assurer qu'il vient en dessous. Voilà. Et tranquillement, mais sûrement, ça devient un petit peu de plus en plus 
comment je dirais, touchy. Là. Euh, je ne m'appliquerai pas à l'avoir à la perfection parce que c'est juste un exemple euh, de comment on monte une mosaïque. Là, on voit que je ne suis pas exactement à bon endroit, mais ce n'est pas important, c'est pour la démonstration. M ma vraie mosaïque est déjà toute montée. Alors, évidemment, comme à l'habitude, on la colle comme il faut. So, I'm not going to try and make it as you know, perfect, perfect, because it's just a demonstration piece here to show you how I go around building, starting to build my leather mosaic. So it's, it's of no importance if it's perfect or not, because, uh, you know, already it's taking a lot of time to do this, uh, th this video in three languages, and uh, I don't want anybody to get bored uh, because it's taking so much time. So I'm just gonna move ahead uh, a little faster here even if it's not precise i'm throwing this out after okay yeah, okay I, um ahora es la por la otra parte podemos ver que no es exactamente en su lugar pero solo por ejemplo porque aquí, uh, estamos en un curso de, de mosaico y la real creación está uh, está hecho um, uh, ahora mismo y esto es um, simplemente para ver la técnica de mosaico en tiempo normal. Thank you. Voilà. Et là, j'ai décidé, évidemment, que mon, mon plus clair euh, irait en dessous des pièces adjacentes. De cette façon ici. Oh, je n'ai pas décollé mon morceau de cuir là, après l'avoir collé. Voyez-vous comment il est, il est bien collé, là? Mais en passant mon... Évidemment, ces pinces-là aussi, souvent, je m'en sers pour, au lieu de la feuille de papier pour décoller mon cuir que je viens de coller. Et voilà, ça, ça travaille très bien parce qu'ils sont tellement en main. C'est vraiment fantastique, ces tweezers-là, je les adore. Et, et puis, il n'y a pas beaucoup de colle, je travaille bien, merci. Bravo. <rire> et celle-ci va en dessous de toutes les autres, ici, et vient former le contour de... Ma ligne, euh, ma ligne, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a sûrement un nom, cette ligne-là au-dessus des, des paupières. Là. Et puis, alors, donc, c'est le rebord de cette ligne-là au-dessus des paupières. Alors, je mets de la colle sur ces trois, sur, sur ces, ces, ces côtés-là. So, this here goes under all the, all the darker area, and it's going to be even with the line uh, on top of the... Paupière. Oh, ouais. What's the paupière en anglais? Uh, hey. Do you know? Uh, oui, il est là pour l'espagnol. Oh, c'est vrai. Je vrai. <laughs> Toi, euh... un extra pour l'anglais. Oh, ouais. <laughs> How do you say paupière? Uh, a a, a pauper? <laughs> Let me look up. Oh, God. Well, I'm sorry if I don't know if my... Uh, I don't know all the... Well, this part of the eye, they're the paupière. <laughs> uh, No, that's not this part. This part. Anyway, so I, I, that, that comes here. That's, again, it's just to show. And I have to, I want this line to be even with the line of the paupière here that, uh, as I was mentioning, this line just over on top of the paupière there. Mm -hmm. So I want it to, we hardly see it there between the sill, but the, the eyelash, but it's there. And I actually did put a piece of black leather to make that line on my original mosaic like that so pong, pong, pong. so you can make it nice and uh, nice and even ah. alors je l'étudie en français euh, ouais ouais ok ahora hacemos el parpado de la del ojo y um, es, es muy simple porque este color es uh, bien clara mucho más que los otros que son más oscuro y al fin podemos ver que todas las partes alrededor de la del ojo, de la parte abajo del ojo, esta, son hechos. Y podemos empezar por otras partes después. Mm. All right, so, you, as always, you clean it up and uh, you glue it properly and uh, you unglue it under the paper and you go like that all the way across your letter mosaic all the way till it's done. And you're sure to end up with a pretty good result. I'm going to show you now the leather mosaic where, where I'm up to with building it. Aha. There she is. <laughs> voilà la chaîne belle. Uh, I've completed the, uh, uh, the light on the lips 
uh, yesterday afternoon so actually all my leather mosaic for the face all the pieces are there of course there's no incrustation in it yet uh, that will help to separate the colors a bit of course I'm not satisfied oh and I better not say too much at the time I'm sorry there alors euh, voilà la belle chanibelle où j'en suis rendu j'ai terminé le le montage de toutes les pièces de cuir pour le visage hier après-midi et donc le, le, toutes les pièces sont en place euh, et, et évidemment c'est pas c'est pas incrusté encore c'est sûr que ça va donner un meilleur effet une fois incrusté ça va aider à séparer les couleurs là où le, les différences de couleurs sont pas assez euh, marquantes Euh, voilà. Okay. Um, lo que el maestro dice es que uh, él ha terminado la, eh, la que, todas las piezas de la cara de Chanibel ayer en la tarde y que podemos ver las diferencias de, de una tinta de color a la otra. Eh, él no es totalmente satisfecho porque le falta diferentes tintas porque le necesito muchos diferentes diferentes pieles de diferentes colores por um, para obtener el resultado que, que, que queremos que sea que sea um, eh, más similar a la realidad. Uh. Alors là, je mets ici la, la, la règle du côté de, de, des millimètres pour vous montrer euh, la, 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 la petitesse des, des petits points de lumière dans le coin de l'œil ici. Vous pouvez voir que c'est quoi euh, euh, à peu près un, un millimètre ou un petit peu moins qu'un millimètre euh, de grosseur comme point. Et c'est à ce point-là petit qu'on mm -hmm. peut aller avec cette technique-là. So I just put the, the ruler here in the, on the millimeter uh, side so that you can see uh, how tiny these little, two little dots of light in the, in, the eye, in the corner of the eye are. They're pretty small, so you can actually go uh, very, very small with the Blanche Saint-Jean Leder Mosaic technique. Mm -hmm. Y ahora le, le pone la regla aquí para mostrarles co co como las, los puntos al centro en, en el ojo son chiquititos aquí está un milímetro o un poco, un poco más pequeño que un milímetro de, de largo eh, para mostrar que podemos hacer detalles muy finos con, este, con la técnica Blanche Saint Jean aquí es un buen ejemplo de eso mm. Thank you. Gracias. Euh, donc, Elvin, je vais vous montrer aussi ce que ça donne en dessous. Là, vous voyez, comme je vous disais, que euh, moi, je suis collé à deux endroits. Évidemment, on a commencé, on a collé juste à un endroit. Puis, à un moment donné, il faut coller à un deuxième endroit pour être sûr que la mosaïque de cuir ne mm -hmm. euh, euh, décale pas, pas qu'elle soit bien fixe. Donc, euh, elle est collée à deux endroits, mais tout le reste est, est resté décollé. Et ben, c'est ce que ça donne en arrière. Vous pouvez voir le... le, le Quand même que le fini est, est, comment je dirais... On voit le squelette. On voit le squelette, <rire> voilà, de de, 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 de cheekbone here and everything. <rire> so you can see uh, how, it's, how, how, it, how it looks like behind the, 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 the leather mosaic. It's, it's nice and soft, uh, you know, there's, there's no big bumps. Uh, you know, I think I've, I did a good job here. <laughs> Faut bien que je me vante un peu. Là. Oh, oui. OK. So, oh, là, il ah, y, 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 y a une tac qui vient de lâcher, oh, là. Oui. See? So, I was just saying, you know, once you got started, you have to put uh, two places where you where you glue the, 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 the mosaic. It's been stay, it stay glued all this time. It's just today, for the first time, my second place where I glued just gave up. I don't know. Oh, there it is. This is where I, I had put my second little dot of glue to make sure that it, 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 it doesn't shift like that and when it gets a, a bigger, a larger mosaic. Cuando el mosaico empieza a ser más grande, lo que dice es que es bien importante de, de hacer otros puntos de pegamento En, en eso para ser seguro que no se va a, a mover como así y lo que dice eh, antes es que 
El su, su segundo punto de, de pegamento aquí se saca como hace una min, un, un minuto y que también podemos ver el esqueleto de la, del mosaico todo parece bien plato, es un buen trabajo, no parece que hay, eh, di, que, que hay ni, diferentes de niveles grandes de, de una pieza a la otra, todo es bien plato y um, eh, es así que, que se ve cuando, cu, cu, cuando hay mucho, de, mucho que es hecho en, en el mosaico. Very good. Thank you very much, my friend. I'm going to show you now uh, uh, the, the 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 patterns that I uh, that I got so far. The, the, the cardboard patterns. I'll show you the the patterns in in carton. I'll show you a little the ensemble of what's in there. We'll see. Maybe. Here. It's good. Okay. So, just to show to the people the the. the, the euh, toutes les, les, les petites pièces et puis les plus grosses pièces et puis il euh, euh, y, y, y a un élément ici euh, euh, que je mentionnais dans une vidéo précédente euh, que je préférais euh, indiquer les endroits où, où euh, je euh, les pièces parce que les pièces vont tomber <rire> ça n'a pas collé non je sais pas <rire> mais ça, on, voit, on voit mal de même je peux le mettre... Euh... C'est mieux comme ça? OK. Euh, donc, euh, je vous disais dans une vidéo précédente que j'aimais à indiquer les endroits où je voulais euh, avoir plus de cuir, un cuir excédentaire, les, les endroits où ça allait en dessous de la pièce adjacente. Euh, pour les, euh, si jamais il y avait besoin de... De, de reprendre la pièce, que c'était utile de l'avoir, mais aussi, il, y a, il y a aussi un fait important là-dedans, c'est que surtout si on le fait à temps partiel comme moi, le mosaïque, euh, c'est qu'à un moment donné, on reprend le travail deux jours ou trois jours après qu'on a fait une section, et puis là, ben, on ne se souvient pas nécessairement que cette partie-là de la pièce était en dessous, puis cette autre partie-là était par-dessus l'autre pièce, on ne peut pas se souvenir de tout ça, alors euh, en reprenant le travail, 3-4 jours plus tard, on peut aller regarder la pièce où on est rendu et dire « Ah oui, c'est vrai, lui je le mettais en dessous, puis là il était par-dessus ici, puis il était genre trop juste là, ok, bon, et on reprend le travail au bon endroit, de la bonne façon. Uh, » I was saying in a previous uh, uh, video that uh, I prefer to, uh, to mark where I want more leather to be, to be added to the original size of the piece. Uh, in case I have to do it again, but it's not only that, it's because if I'm two or three days without working on the leather mosaic and I come back to it, uh, I forgot what was my decision on the last pieces of leather that I put into the leather mosaic. So uh, uh, it, I, I'm happy that I have marked those so I can go, go and have a look at the last pieces that I uh, put in and see what decision I have taken so that I can work on the next piece properly. Mm -hmm. Lo que dice es que cuando solo trabajamos en, uh, en, par, en, en poco parte de su tiempo por el mosaico, podemos um, olvidar qué pieza se va a, abajo o debajo de una otra y es, uh, lo importante es de hacer una marca con, con el lápiz aquí para ver las partes que sean más grandes que la, que la pieza de base. Para eso seguro que este línea aquí sea debajo de, de la otra, para, para, eh, para engomar una pieza a la otra. Y aquí están diferentes piezas de diferentes tamaños, de los más grandes oh, a los más chiquititos aquí. Y, <risa> Es, uh, es así que funciona y si, por ejemplo, se va a hacer dos, uh, dos mosaicos idénticos, le puede reutilizar las, uh, la, el mismo patrón de base para, para hacerlo de nuevo. Uh, pero uh, mm -hmm. te mencioné que après ouais. un certain nombre de jours, ça... Oui, oui okay. ouais, c'est ça, on oublie. On oublie, ouais. puis c'est bon d'y revenir. Ouais. Ok, so that's one thing. Now, one thing else I want to show you is uh, 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 that, that, that's important 
uh, we'll see, see with the light. Uh, here's a set, you know, I work, you know, you're probably going to work by section. You do, you know, maybe 10, 12 pieces at a time. So you, you decide, uh, you, you, make, you make the tracing a, a dozen pieces or so, and then you decide piece by piece uh, uh, what's going under, what's going over. But one thing is in, uh, that I forgot to mention that is very important is that you have to uh, make the marks of, of all the other pieces that surrounds your piece uh, where they start. So that because once you, when you start analyzing a piece, and you want to know, you want to decide what goes under, what goes over. Like for example, in this area here, I want this part here to be under this piece of leather that's next to it, but I want it to be over on top of this one here. So if I did not make this line, I cannot know where to stop this and, and, and go down. So you have to, to put the lines of all the pieces that come uh, in contact with, the, with every single piece so that that's what I did here and you have to do that with all the pieces of the leather mosaic. Alors ce que j'expliquais ici que j'avais oublié de mentionner dans les, les vidéos précédentes c'est qu'il faut euh, euh, indiquer euh, faire le tracé de, de toutes les, les, les intersections de toutes les pièces de cuir qui viennent rejoindre une pièce chaque pièce de cuir. Exemple ici il y a une pièce qui vient rejoindre ici une pièce ici d'une autre couleur, une pièce ici, une pièce ici. Alors, j'ai toutes fait les, 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 les marques de toutes les pièces parce que, évidemment, si quand je commence à décider euh, comment les pièces vont être découpées, euh, je dois savoir où m'arrêter, comme exemple ici, euh, là je veux l'avoir en dessous de la pièce ici, euh, cette pièce-là, mais je veux qu'à partir d'ici, aller jusqu'ici, elle soit par-dessus. Ensuite, elle tombe par en dessous, là, ce que je vois bien, là, je vois, en tout cas, euh, vous le voyez là avec la caméra, Alors, donc, il faut vraiment marquer toutes les, les intersections euh, lorsque vous faites le, le décalque, euh, le transfert, euh, euh, à, pour pouvoir ensuite euh, euh, marquer aux bons endroits euh, les endroits où ce que vous voulez euh, couper plus large. Mm -hmm. Et à qui lo à, à qui lo que dices que quand on commence à faire les dibujos de los patrones de, de cada pieza del mosaico, uh, las líneas que podemos ver aquí aquí son las intersecciones que, que, se, que, que se van a ver de una pieza a la otra. Podemos ver, por ejemplo, en esta pieza que hay una pieza que va a ser alrededor aquí, una otra uh, en el centro de estas dos líneas, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Y si hice est, estas líneas es para ser seguro que De, de recordar si una se va, eh, se va a, a, a engomar a, abajo o debajo de la otra y así puede hacer una línea más aquí para, eh, para, para ver que, sea en, que esta se, se engoma debajo de una otra y aquí no hay, sea abajo de las tres que se van a ver Eh, cerca de, de esta. Es la manera de ver cómo, eh, cómo, eh, eh, cómo vamos a, a, a poner cada pieza en sus lugares propios y cómo vamos a, a pegar un, una pieza a la otra. Muy bien. All right, alors, je pense que j'ai donné de, euh, à peu près toutes les informations utiles. Euh, pour la technique de mosaïque de cuir blanche saint jean Il y a un autre détail que je vous mentionnais, qui était un, un détail, euh, euh, un autre apport euh, mineur que j'ai fait euh, dans la technique de Jean Blanchet. Je vais vous la montrer immédiatement. S'il me reste assez de temps sur cette séquence-là, M. Sylvain? Oui. Oui, OK. Je vais préparer ça ici. Euh, Voici la petite histoire de ma deuxième contribution à la technique de Jean Blanchet. Euh, on va sortir ça ici. Euh, Et c'est de la porno, ça? Ça, c'est de la... Là, on, là, on est en, on en full porn, là. <rire> euh, Ceci est... Ben, je vais vous montrer les photos couleurs en premier, ici. Ceci est la... Ben, pour ceux qui ont lu mon... qui ont vu mon livre, qui ont lu mon livre, « La légende d'une reliure d'art », vous allez reconnaître la reliure. Cette œuvre, ce sont deux reliures à l'intérieur d'un support en forme de château 
que j'avais créé pour, euh, euh, pour présenter au prix Paul Bonnet 1992, euh, qui était organisé par le Centro del Bel Libro à Ascona en Suisse. Alors, j'avais conçu cette œuvre euh, que j'avais présentée, malheureusement, alors mon œuvre a été... Euh, Excommunié, non, on ne dit pas excommunié, <rire> a été euh, <rire> disqualifié ou enfin n'a euh, a pas, a pas, a pas retenu l'attention des, des, des membres du jury. Euh, elle n'a pas satisfait aux exigences de, de, de cette école de reliure. C'était pas assez bon, il faut croire. Là. Ça n'a mm -hmm. pas, pas passé le test. Alors, donc, moi, pour. Euh, au, au départ, ces deux reliures-là étaient une commande de clients en France qui m'avait commandé euh, une reliure sur ces deux livres-là. Et puis, par le temps où j'ai commencé à, à, à l'exécution de ce travail et l'arrivée de, de l'annonce du prix Paul Bonnet euh, en Suisse, euh, euh, Jean Blanchet avait commencé à, à faire les mosaïques. J'avais fait toutes les reliures et puis ça traînait depuis à peu près un an. Puis Jean Blanchet a décidé de, 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 de faire la, les mosaïques. Il a commencé par faire la mosaïque de, du, 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 de, du Marquis de Sade, la deuxième, euh, la deuxième reliure. Euh, alors ça, c'est une, une mosaïque au complet de Jean Blanchet. Je l'avais indiqué d'ailleurs dans, dans ma présentation au prix Paul Bonnet, que cette, la mosaïque avait été exécutée par Jean Blanchet. Et puis là, Jean Blanchet avait commencé à faire le, 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 la mosaïque pour chanson de salle de garde d'Albert Dubout. Et puis là, l'annonce du prix Paul Bonnet est arrivée. Alors j'ai dit, hey, ça serait génial de pouvoir présenter ces œuvres là qui sont déjà commencées à ce prix-là qui est en Suisse. Puis ensuite, ben, de là, ça pourra, on pourra les envoyer à nos clients en France. Alors, je me suis inscrit au prix. Et puis là, euh, euh, Jacques, il... Oh, là, j'en dis beaucoup trop, là. Ouais. Ouais, un peu. Uh, uh, so, I'm going to say that in English. That will help you to uh, re reload what mm -hmm. I just said. I'm sorry, I'm saying too much at <laughs> once. Uh, this is a, a, a designer bookbinding that I presented to a, a bookbinding competition uh, organized by Centro del Bel Libro in Ascona, Switzerland, back in 1992, the Paul Bonnet Prize. Uh, Uh, and and uh, I had done this work. Uh, unfortunately, it was not selected. It didn't it didn't meet the minimum quality requirements, or it just just didn't make it. They didn't think it was any good. And but uh, anyways, I had we had a problem here. Um, uh, Jean Blanchet had started doing working on that. That was a uh, that was a, an order that I had from customers in France. Mm. Those they're, they're two two bindings, uh, two different books that are in the, in the, in a castle that I built, um, and and the the Paul Bonnet Prize happened just as I was mm -hmm. uh, I was working on that. I had done the two bindings, and uh, Jean Blanchet had done the leather mosaic on the on one of the bindings, and he was starting to work on the second on the second bind, uh, mosaic when I heard of the prize. And so I got into the prize, and, I did, and and from there on, I had to do the rest of the work myself because I wanted to present it as my binding, which is what, which it, which, which it was, mm -hmm. just for the leather mosaic that Jacques had done. Mm -hmm. um, este mosaico eh, estaba un un uh, un trabajo de encuadernación hecho por um, Jacques Blanchet y Gilbert Saint Jean. Jacques Blanchet ha empezado a hacer los uh, los mosaicos de la, el primer mosaico de aquí cuando una ocasión se ha presentado el precio Paul Bonnet que es un precio de encuadernación de arte en Suiza pero es, es, esa encuadernación hecho de dos libros y un, un estuche que se echó como una, un uh, chateau de Francia y de base estaba una, un orden por clientes de Francia y cu cuando, est cuando estaban, eh, estaban escuchando que uh, fuera una, un precio de encuadernación de, de arte Gilbert ha propuesto a su maestro de hacerlos por este precio en Suiza pero no, eh, la, la encuadernación no estaba selectado porque los uh, minimales um, uh, um, uh, juges le, uh, le, 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 um, uh, porque los uh, miembros del uh, 
que, que decidan si, si, las, um, si las encuadernación son satisfechas o no por el premio, han decidido que no estaba suficiente para participar a este, a, a este precio. Mm -hmm. Qui est mal pour que. Non, ça. OK. Donc, so, mm -hmm. euh, alors, Jean Blanchet avait mm -hmm. commencé à, à, à la mosaïque de cuir. Je l'ai ici d'ailleurs, c'est surprenant que euh, je l'ai retrouvé. Ça a été conservé dans, dans, dans les documents. Ça, c'est le travail que Jean Blanchet avait commencé à exécuter. Et euh, il avait, il, il avait euh, essayé. Là, ça ne tiendra pas parce qu'on est dans un angle, là. C'est pas grave. Il avait essayé de, de, de faire la robe. Euh, de, la, de la danseuse, si on veut, ici, euh, en utilisant un patron en carton, comme j'ai fait pour toutes les, les, les pièces de cuir, mais compte tenu de, 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 la, de la petitesse des, des, des ouvertures dans la robe, euh, et compte tenu de l'épaisseur du carton, euh, il n'arrivait pas à, à faire les perforations adéquatement pour donner l'impression du filet, ça ne fonctionnait pas. Alors, il me dit, regarde, je vais, je, vais, je vais essayer de la faire, mais avec toutes des lanières de cuir, sa robe. C'est ce qu'on voit ici, là. Euh, et puis, bon, ben, finalement, non, ça ne fonctionnait pas, ça aussi. Et puis là, ben, est arrivée l'histoire du prix Paul Bonnet. Alors, j'ai pris, la, 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 pris en charge la mosaïque. J'ai tout refait. Et là, ben, j'ai essayé, effectivement, avec un morceau de carton, de faire un patron pour la robe. Et moi non plus, je n'ai pas réussi. Alors, je ne me souviens pas exactement euh, comment c'est arrivé, mais j'y ai pensé. Je me, suis, je me suis creusé les ménages, voir qu'est-ce que je pourrais faire. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai amené ma deuxième contribution au, 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 à la technique de Jean Blanchet. Anglais. Euh, hein? Anglais. En anglais. Oh, yes, thanks. Mm -hmm. OK. Um, uh, so, uh, uh, Jean Blanchet had started that. He, he, he wanted to do the, the dress using a, a standard cardboard pattern like like I showed you with all the other pieces of leather for the Chani Belle there or any mosaic and but he could not achieve the he could not make the little holes and the little perforation properly in the dress. It just wouldn't work because of the thickness of the cardboard and how small the holes were. He just couldn't make it. So he started to he says I'm gonna try and do it with little strips of leather. But obviously, it was kind of, uh, he reached there a, a, a summit that was, on, he couldn't do it so, so fine in that, using that technique. And then, the, it's at that moment, precise moment, that I heard of the, job, of the Paul Bonnet Prize. So I said, well, we stop everything here, this mosaic I'm going to do myself, and all the rest of the work I'm going to do myself. So uh, I, I tried to do it with the cardboard. And just like Jean Blanchet did not succeed doing the, the dress with all the little holes using the cardboard, uh, I didn't succeed either, so I had to give it some thought, how am I going to do it? It's at this moment that his master Jean Blanchet has started to do this woman with her vestimento here, uh, made in this way, but at the moment, eh, Jacques Blanchet no podría hacer los, eh, eh, los detalles así tan finos con los puntos al centro de este roba y no sabía cómo hacerlo de buena manera porque no se parecía bien. Y fue este mismo mo momento que, que Gilbert Saint-Jean eh, veo la, que, que estaba el precio, je, el precio Bol Paul Bonnet en Suiza y decidió de empezar de nuevo esta, es, este mosaico y de, y de y a pensando de, de modificar de nuevo la técnica de Jacques Blanchet por su, segun, su, su segunda pa, eh, um, su, su segunda eh, um, eh, exp, eh, su, su segunda adición a su técnica de base Gracias. Donc, à ce moment-là, j'ai réfléchi et euh, je me suis dit, je vais essayer de faire le travail comme la même, en utilisant la, te la technique traditionnelle, à l'exception que je vais utiliser une feuille de papier plutôt qu'un morceau de carton pour tenter de ciseler la robe. Euh, j'ai fait un petit essai que j'ai retrouvé dans les retails de cuir. Je, le vois-tu de même où je devrais mettre la, la lumière? Je, je vais le mettre ici pour ne pas qu'il grouille. Là. Euh, le vois-tu assez bien comme ça? 
si je devrais ouvrir la lumière. Là, je vais mettre la règle en, à côté encore. Puis on, voit, on voit vraiment la petitesse des ouvertures là-dedans. C'est c'est euh, un demi millimètre d'ouverture, là, si ce n'est pas moins à certains endroits. Mm -hmm. euh, J'ai réussi à atteindre cette finesse-là en utilisant une feuille de papier. Donc, chaque ouverture a reçu euh, finalement huit coups de lame exacto mm -hmm. par ouverture dans le papier mm -hmm. et huit coups de lame par ouverture dans le cuir. Donc, mm -hmm. pour chaque pour chaque petit trou, chaque petite ouverture, il y a mm -hmm. 16 coups d'exacto. Mm -hmm. Parce qu'il a fallu que je fasse le contour d'un mm -hmm. côté, mais ensuite en sens inverse, pour être sûr que le, tous les mm -hmm. coins sont, sont défaits. Mm -hmm. Ça fait que ça, so, uh, uh, overnight, I guess, I, 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 I don't remember, but I, I, dis, uh, you know, I came with the idea that since we, we cannot do it in a regular cardboard, we cannot do it with strips of leather, I said, I'm going to try using a sheet of paper, a plain sheet of paper. And I'm going to do the, 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 the openings uh, or, or the, the pattern on a sheet of paper instead of a, a, mm -hmm. a sheet of cardboard. And it worked. Mm -hmm. So that's my second contribution to the technique. When you, when you have something so fine to do in leather mosaic using that technique, and you cannot use a cardboard, well, simply use a sheet of paper, mm -hmm. then you can, you, you can uh, uh, cut as fine a cutting as you want and of course after you you've glued your pattern of paper onto the leather once the work is done you're going to lose your, your your paper pattern of course mm -hmm. because uh, in the water is going to just go soggy and yeah. uh, goodbye but you don't need that all you need is your piece of leather in the end mm -hmm. y ahora eso estaba su, su segunda edición a la técnica de Jacques Blanchet cuando él veo de que, bueno, que, fue, que estaba muy difícil de hacer los detalles chiquititos así, las, la, las abiertas de, 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 este, de, de, de esta textura son un, la mitad de un milímetro en tamaño. Y para hacerlo, él veo que el cartón es... Uh, tanto espeso que no se puede hacer un patrón, un dibujo de base con cartón y él ha hecho eso con una base de papel porque con papel podemos hacerlo de manera mucho más fina y para cada cuadrado aquí de, de abierta hay 16, um, uh, 16 uh, um, movimientos de cúter por, por cada Um, por, por, por cada lado, como 8 a un lado, 8 a un otro, 8 a un otro, 8 a un otro, para ser seguro que sea el más fino que, que puede hacer. Y de esta manera fue su segunda contribución a la técnica y um, podemos ver que con esta contribución podemos uh, empezar a hacer detalles mucho más fino que que es lo que vemos en los otros videos. Eso es bien hecho con detalles más fino que lo, los más finos que podemos hacer con esta técnica. Uh -huh. Gracias.